मौलाना नबी आज़ाद साहब को कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा उसकी बेसिक मेंबरशिप को से रिजाइन कर दिया ये बहुत अफसोस की बात है बहुत ही अफसोस की बात है मुझे बहुत दुख हुआ जिसने यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक इस जमात के साथ खड़े रहे इस देश को बनाने के लिए खड़े रहे और ये सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं थे ये खानदी परिवार के एक हिस्सा थे इंदिरा गांधी से लेकर आज तक जैसे राहुल गांधी हैं वैसे ही ये सोनिया गांधी के इतने करीब थे तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इन्हें इस जमात को और इस खानदान को छोड़ना पड़ा ये तो गुलाम नबी आज़ाद ही कह सकते हैं मैं तो ये समझता हूँ कि ज़रूर राहुल गांधी के वो जो संगठन है जो उनके करीब है उसमें कोई एजेंट ज़रूर बैठा हुआ है जो न सिर्फ राहुल गांधी को गलत राय दे रहा है बल्कि कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इन कदावर लीडरों को तेईस लीडर हैं जिनको एक सिंपल चिट्ठी लिखी थी उनने कि साहब इसमें सुधार लाइए इसमें डेमोक्रेसी लाइए पार्टी में और इसमें इलेक्शन कराइए वो आज तक नहीं हो रहा है ये है इनकी मांग इनकी मांग नहीं थी कि नेताओं को निकालने की मगर वो जो वहाँ पे शख्स बैठा हुआ है जो इनको ये काना पूसी कर रहा है ये तुमको गिराने के लिए कोशिश हो रही है वो गलत आदमी है उसको इनको बाहर निकालना चाहिए और इन लीडरों को वापस लाना चाहिए अगर इस जमात को जिंदा रखना है और इस जमात को आगे चलाना है मैसेज सारे कांग्रेस के लोगों को दे रहा हूँ कि आज खुद वजीर अजम नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि अगर बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिंदुस्तान में एक स्ट्रांग अपोजिशन की है जो हुकूमत को कंट्रोल कर सके इसलिए इस वक्त कांग्रेस को अपनी वो अपोजिशन खड़ी करनी पड़ेगी मजबूती से खड़ी करनी पड़ेगी अगर भारत को आगे ले जाना है देख देखिए देखिए मैं आपको यह बहुत गलत प्रापागंडा है मैंने कहा ना ये कांग्रेस के दुश्मन जो हैं वो ये प्रापागंडा कर रहे हैं मोदी जी ने किया क्या एक अच्छे आदमी की तारीफ की उनकी आंखों में आंसू आए कि इस आदमी ने काम किया है देश की भलाई के लिए काम किया है कोई बीजेपी या किसी के लिए नहीं काम किया देश के लिए काम किया इसीलिए इस देश भगत के लिए वजी अजम ने उसकी तारीफ की तो क्या तारीफ की तो क्या बीजेपी का बन गया क्या वजी अजम तारीफ नहीं कर सकते किसी की यही हैं वो लोग जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं जो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं फारूक अब्दुल्ला को तो कई बिल्कुल हो गई है फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तानी भी कहा पाकिस्तान फारूक अब्दुल्ला को खालिस्तानी भी कहा गया मगर मैं जानता हूं मैं क्या हूं मैंने जीना यहां है और मरना यहां है मैं इन इन आरोपों से डरने वाला नहीं आरोप आते हैं आरोप जाते हैं इंसान आगे चलता जाता है गांधी पे कम आरोप लगे मगर गांधी ने इस देश को वो तिरंगा लड़ा वक्त आ गया जब तिरंगा नेहरू ने लाल किले पर लहराया वो कुर्बानियां मत बोलिए इस जमात की उन नेताओं की जिन्होंने अंडमान में काला पानी में रहकर भगत सिंह ने जिसे कुर्बानियां दी हैं अभी मत बोलिए इंडियन नेशनल आर्मी को मत बोलिए सुभाष चंद्र बोस को मत बोलिए शाहनवाज खान को मत बोलिए उन सब शहीदों को मत बोलिए जिनने इस देश के लिए कुर्बानी दी है ये आज वो सब भूल गए हैं और सिर्फ आरोप लगाने की कोशिश करते हैं जब वो करेंगे क्योंकि अभी तो ये सब कंजक्चर्स हैं जब ये होगा और हमसे कहेंगे हमारे दरवाजे खुले हैं हमारा दिल खुला है जरूर बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए एक्सट्रीमली सैड माय हार्ट इज ब्लीडिंग दैट ही हैज लेफ्ट अ पार्टी दैट ही वर्क फॉर फिफ्टी ईयर्स ही वॉज नॉट ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी ही वॉज मेंबर ऑफ द फैमिली He was one of the Gandhi family members. 
and they trusted him and they, they treated him as one. What happened, I think is sad. There must be some people in that or near that house who are trying to destroy that house and destroy the party itself. Otherwise this situation would have never arisen. Never arisen. When they wrote that letter, it was 23, they had all the respect and they still have all the respect for the family. And that respect will always remain. But they did not treat that letter as it should have been treated. That is one of the tragedies that these people have felt. <coughs> that is what I said before. He was not only a member of Congress, he was a member of the family. And he, if he was treated like this, obviously he felt let, let, uh, completely ignored. He felt that he was part of the thing and what he was saying was for the good of the family as well as of the party. And I tell you very frankly, there must be somebody in that central position who is not a member or good, good uh, well-wisher either of the Congress party or of the God family. And they must try and trace him out before he destroys them further and he weakens the party further. I think my advice to all of them will be the most difficult time for not only the party but the nation. We are on crossroads. We have enemies on all sides. Time has come when we have to unite to strengthen the party and strengthen this nation. Therefore, rethink, rethink, re-sit down and try and mend fences. Unless you mend fences, we are not going to get anywhere. For us, Congress is very important. Today, opposition has to be strong. As the Prime Minister himself said, a strong opposition is needed to control the government. And I think Congress can give that strong opposition. I hope they will try to listen to what I have said in the best interest of the party and the nation. I will advise every one of them of those 23 and others, think for the nation and think for the party. Party will remain only if the nation will remain. If nation sinks, no party will remain. Therefore, rethink, 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 not once, but thousand times, rethink. My best wishes. God bless him.